ഹായ് നമസ്കാരം നമ്മൾ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് ആണ് ഈ സെഷനിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ മോഡ്യൂളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കിൻ്റെ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സെഷനിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ പോകുന്നത് അതിൽ മേജർ കണ്ടൻസ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ്റെ മേജർ കണ്ടൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മോഡൽസ് ഓഫ് കേസ് വർക്ക് പ്രാക്ടീസ് നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് പ്രാക്ടീസിന് വിവിധ മോഡലുകളുണ്ട് ഓരോ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിൻ്റെ ബേസിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം വന്ന ഓരോ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂസിൻ്റെ ബേസിൽ പുതിയ പുതിയ മെത്തഡോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോച്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിനോട് അക്കോയിൻറ്റഡ് ആവാനായിട്ട് അല്ലെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം പോകാനായിട്ട് കുറേയേറെ മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പുറകിൽ ഓരോ തിയറട്ടിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ പല പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പല അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മേജർ ആയിട്ടുള്ള നാല് കാറ്റഗറി സോഷ്യൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മോഡലാണ് അത് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അപ്രോച്ച് തേർഡ് വൺ ഈസ് ക്രൈസസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ മോഡൽ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഈസ് ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ അപ്രോച്ച് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി സോഷ്യോളജിയുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ സോഷ്യൽ വർക്ക് തന്നെ വന്നതെങ്കിൽ ലേറ്റർ വന്ന സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ സൈക്കോളജി ആൻഡ് സൈക്യാട്രി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു പോകുന്നു ആ റിഫ്ലക്ഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന മോഡൽസിലും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകും കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആൻഡ് അപ്രോച്ച് ഈസ് എ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് സെർട്ടൻ അസംഷൻസ് അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ എന്തൊക്കെ അസംഷൻസ് ആണെന്നാണ് ദ വേ ദ ഫംഗ്ഷൻ അവ എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദം ആർ വർത്തി ഓഫ് സ്റ്റഡി അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് വാട്ട് മെത്തേഡ്സ് ആർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ദം അല്ലെ അതിനോട് അല്ലെ ബിഹേവിയറുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിന്നത് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് നോർമാലിറ്റി എന്തുവാകട്ടെ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്തുവാകട്ടെ അതിനോട് ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോച്ചസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സസ് ബിഹേവ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് ആൻഡ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും അതിൻ അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്രോച്ചസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സസ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബിഹേവിയറിൻ്റെ പുറകിലും ദ ഷുഡ് ബി എ സ്റ്റിമുലസ് അല്ലേ ബിഹേവിയർ ഈസ് എ റെസ്പോൺസ് ഓൾവേസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാകും ആ സ്റ്റിമുലസ് ആണ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് ആൻഡ് സോഷ്യോ കൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസ് ഓൺ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് നേരെ തിരിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അതിനെ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അപ്രോച്ചസ് സഹായിക്കും ഓക്കെ ഓരോ വ്യൂസിൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ടു ഹെൽപ്പ് ഈസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ നീഡ് വാസ് ഡെവലപ്പ് ബൈ മേരി റിച്ച്മൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മേരി റിച്ച്മെൻ്റ് ആണ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ മേരി റിച്ച്മെൻ്റിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് സോഷ്യൽ കേസ് വർ അല്ലെങ്ക
ഹെൽപ്പിംഗ് ദ പുവർ ടു ഓവർ കം ദയർ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ടൈംസിൽ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് മെരി റിച്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും മേജറായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസേൺ വാസ് ടു ഹെൽപ്പിംഗ് ദ പുവർ ടു ഓവർ കം ദയർ പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സോ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോഷ് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു മേരി റിച്ച്മെൻ്റെ അപ്രോച്ച് പോയതെങ്കിൽ ഫ്രോയിഡിയൻ സൈക്കോനാലിറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഓഫ് സൈക്കോതെറാപ്പി ബിക്കം വെരി പോപ്പുലർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസ് വിച്ച് ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സൈക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ സൈക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു ശാഖ വരികയാണ് ഒരു ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മെനി സോഷ്യൽ വർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈക്കോനാലിറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഇൻ ദർ ടീച്ചിങ് കരിക്കുലം ഓക്കെ സ്മിത്ത് കോളേജ് സ്മിത്ത് കോളേജിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഓർക്ക സൈക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്കൂളാണ് സ്മിത്ത് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്മിത് കോളേജ് ചെയ്യുന്ന ദർ കൺസെപ്റ്റ് ടു ഫ്രോയിഡിയൻ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു സോഷ്യോളജിക്കൽ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് അവർ ഒരു ഫ്രോയിഡിയൻ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോയി ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിലേക്ക് പോയി അവിടെ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ദാറ്റ് ട്രെയിൻഡ് ഇൻ ദ ദിസ് കോളേജ് ഇൻകൽക്കേറ്റഡ് സൈക്കോനാലിറ്റിക് തെറാപ്പി ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് ഇൻ ദർ കേസ് വർക്ക് അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണല്ലോ കേസ് വർക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കേഴ്സ് അതായത് ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് സ്മിത്ത് കോളേജിൽ നിന്നോ അല്ലെ അങ്ങനെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ട്രെയിനേഴ്സ് അവർ സൈക്കോനാലിറ്റിക് തെറാപ്പി കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ കേസ് വർക്കിലേക്ക് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് സൈക്കോളജിയിലേക്ക് വരുന്നതും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ സൈക്കോനാലിറ്റിക് തിയറി പറയുന്നത് അതാണല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻറ്റേണൽ ഡ്രൈവ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താ പറയുന്നത് ലെവൽസ് ഓഫ് ഈഗോ പറയുന്നുണ്ട് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അപ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന ആസ് പെർ ദ വ്യൂസ് ഓഫ് സൈക്കോനാലിറ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അപ് നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ഓവർ യൂസ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് അയാൾ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തെ ഓവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓവർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് അയാൾ ഉപയോഗിക്കണം അയാളുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ഇമ്പൾസസിനെ സെപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു സെപ്രസ് ചെയ്ത് ഓവർ യൂസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പതിയെ പതിയെ അത് വെളിയിലേക്ക് ബസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും സൈക്കോനാലിറ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പറയുന്ന അങ്ങനെയാണ് അപ് നോർമാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ സൈക്കോനാലിറ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്കാർ പറയുന്നത് അല്ലെ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് തിയറി പറയുന്നു ഓവർ യൂസ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ലീഡ്സ് ടു അപ് നോർമാലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ മേജർ അപ്രോച്ചസ് ഇൻ കേസ് വർക്ക് അപ്പോൾ സൈക്കോളജിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അപ്രോച്ചസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായി സോഷ്യൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് സൈക്കോനാലിറ്റിക് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു ബിഹിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ അപ്രോച്ച് നമ്മൾ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് സൈക്കോളജിയുടെ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചറലിസം ഫങ്ഷണലിസം ബിഹേവിയറിസം മൂന്നാമത്തെ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടാണ് ബിഹേവിയറിസം അവിടെ കൊക്നറ്റീവ് സ്കൂളും കൂടി ഇൻകൾക്കായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊക്നറ്റീവ് ബിഹേവിയർ സൈക്കോതെറാപ്പികളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് വാട്ട് എവർ ഇവിടെ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ അപ്രോച്ചിൻ്റെ അകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ബിഹേവിയറും ലേൺഡ് ആണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ ബിഹേവിയർ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ എല്ലാ ബിഹേവിയറും ലേൺഡ് ആണ് അയാൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്ലീൻ സ്ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവരുടെ മൈൻഡ് അല്ലെ അയാളുടെ ഒരു സൈക്കി വരുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ അക്വയറ് ചെയ്യുന്നതാണ് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം അയാൾ ലേൺ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാലഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ് നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ 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 ലേണിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നാണ് ബിഹേവ് മോഡിഫിക്കേഷൻ അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവ് മോഡിഫിക്കേഷൻ തിയറി പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാലഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് പാറ്റേണിനെ
സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതാണ് ഈ വ്യക്തിയിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അണ്ണീസ്നെസ് ആണ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓർ അപ്നോർമാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം തിയറി ദെൻ സൈക്കോ സോഷ്യൽ അപ്രോച്ച് നമ്മളുടെ സൈക്കി ആൻഡ് സോ സൊസൈറ്റൽ ആസ്പെക്ട് പറയുന്നു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അപ്രോച്ച് ക്രൈസിസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ ഫംഗ്ഷണൽ അപ്രോച്ച് ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ടിൽ ഫംഗ്ഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടും സോഷ്യ മീൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ വാട്ട് എവർ ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസിസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എന്താണോ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസിസ് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് അത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന അപ്രോച്ചസിൽ വരുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിലും സൈക്കോളജിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്നാണ് വന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്കകത്തൊരു വിൽ പവർ ഉണ്ട് ആ വിൽ പവർ കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രോബ്ലത്തെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ക്ലൈ കേസ് വർക്കർ ഇതിനു വേണ്ടി അയാളുടെ ഈഗോവിന് സ്ട്രെന്തം ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ധർമ്മമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മേജർ അപ്രോച്ചസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന നാല് അപ്രോച്ചുകളാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അപ്രോച്ചാണ് സോഷ്യൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു സോഷ്യൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സ്കൂളിൻ്റെ ബേസിലാണ് ശരിക്കും ഓൺ സയൻറ്റിഫിക് ഡിറ്റർമിനിസം ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ ക്ലൈൻറ്റ് ഇസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് പാസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹീസ് ഇൽ ആൻഡ് നീഡ്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ക്ലൈൻറ്റിനുള്ള പഴയ ഇമ്പൾസസ് അല്ലെ സപ്രസ്ഡ് ഇമ്പൾസസ് ഉണ്ട് അയാളുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ അല്ലെ അയാളുടെ ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തി നോർമലാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം അങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ വന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്യൂസ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെ അതിനെ തിരുത്തി കളയുക അതിനെ തിരുത്തണം അല്ലെ അതിനെ മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഇവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ക്ലൈൻറ്റ് ഈസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആൻഡ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ക്ലൈൻറ്റെ ആ സച്ച് പ്രോബ്ലം എന്താണ് അങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയും ദെൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദ പ്രസൻറ്റിങ് പ്രോബ്ലം ഇസ് റിഗാർഡ് ആസ് മിയർലി ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഡീപ്പർ സൈക്കോ പെത്തോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം അല്ലെ പ്രസൻറ്റിങ് പ്രോബ്ലം നമ്മളുടെ അടുത്ത് ആ വ്യക്തി വരുമ്പോൾ കേസ് വർക്കറുടെ അടുത്ത് വ്യക്തി വരുമ്പോൾ അയാൾ കാണിക്കുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് അല്ലെ സിംറ്റംസ് ആർ ദ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ഇൻറ്റേണൽ സൈക്കോ പത്തോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സോഷ്യൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ഇസ് ബേസിക്കലി ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ ദ ഫ്രോയിഡിയൻ തിയറി ഓഫ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് മേരി റിച്ച്മെൻ ഗീവ് ഷേപ്പ് ടു ദ തോട്ട്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ആൻ അപ്രോച്ച് ഇൻ സോഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് പ്രോ പ്രാക്ടീസ് നമുക്കറിയാം സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിൻ്റെ ബേസാണ് ശരിക്കും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ഫ്രോയിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഇത് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ഇമ്പൾസസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മളുടെ അൺകോൺഷ്യസ് ലെവലിലേക്ക് സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് അനാലിറ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പഠിച്ചപ്പോഴും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിൻ്റെ ബേസിൽ മേരി റിച്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുത്ത ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിന് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മോഡലാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മോഡൽ ഇൻ ദിസ് മോഡൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡസ് നോട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ടു സോൾവ് ദ ക്ലയൻസ് പ്രോബ്ലം ആസ് പ്രോബ്ലം ആർ ബിലീവ് ടു ബി ഏബിൾ ടു സോൾവ് ഓൺലി ബൈ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഇറ്റ് ദർ ഇസ് എൻ അസംഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കോമ്പിറ്റൻസ് ടു സോൾവ് ദർ ഓൺ പ്രോബ്ലം
the relationship between social case worker and the client is the major medium of helping with this relationship the person with problem is supported and nurtured and can experience respect acceptance empathy and caring with this relationship the client motivation and confidence in confidence is increased to solve the problem appo endana ivide oru process problem solving model nadakkana process aanu parayunnathu oru oru relationship nammal establish cheyunnu alle nammal social case work cheyina pole ane relationship establish cheyunnu oru nurturing allengil endha varnu respect alle acceptance ulla oru empathy providing aayittulla oru oru confident aayittulla oru relationship അവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് ക്ലയൻറ്റിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ടു റിസോൾവ് ഹിസ് ഓൺ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ പേൾമാൻ സോ കേസ് വർക്ക് ആസ് എ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് പ്രോസസ് നമുക്കറിയാം പേൾമാൻ ആണ് ശരിക്കും പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മോഡലിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പഗേറ്റർ ഇൻ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കേസ് വർക്കർ ആൻഡ് ക്ലയൻറ്റ് വാസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓർ വർക്ക് ടു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് the purposeful uh, the professional relationship was perceived as being the purposeful accepting supportive and nurturing namak ariya case work il nammal padicha karyangal thaneyana adinte base problem solving model aanu nammal oru karyam nammal manasilekku irikkya then problem solving model nammal padichu person problem place and process nerthe the session il nammal padichayirunnu four piece പേൾമാൻ്റെ അതിൽ എന്താണ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലയൻ്റ് ആണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രശ്നമാണോ ആ വ്യക്തിക്കുള്ളത് ആ സ്പെസിഫിക് അവർ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഇസ് ദ ഏജൻസി വേർ ദേ സിറ്റ് ടുഗദർ ഫോർ സീക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ കേസ് വർക്ക് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ ക്ലയൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നേരത്തെ സെഷനിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മോഡലിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോർ പീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ താഴത്തെ കാര്യം ഇൻ ജനറൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അപ്രോച്ച് എംഫസൈസ് ദ ഫോളോയിങ് പോയിന്റ്സ് അല്ലെ സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിൻ്റെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ദ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ടാസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ മീറ്റിംഗ് ദീസ് ടാസ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അപ്രോച്ചിൻ്റെ എംഫസൈസ് എവിടെ എവിടെയാണ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ടാസ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ദ ക്ലയൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ സോഷ്യൽ റോൾസ് ആൻഡ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം ആൻഡ് നീഡ് ടു ബി റിസോൾവ്ഡ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അപ്രോച്ചിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ടാസ്ക് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ മീറ്റിംഗ് ദീസ് ടാസ്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് ഒരു എംഫസൈസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ദ ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് ആസ് ദ മെയിൻ ഏജൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് ആണ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് എ പ്രോബ്ലം ആണ് മെയിൻ ഏജൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആ വ്യക്തിയിലാണ് ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ട ആ വ്യക്തിക്ക് സ്വയമാണ് ചേഞ്ച് വരേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം വരുന്നു ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ സോഷ്യൽ റോൾസ് ആ ദ സോഷ്യൽ റോൾസ് ആസ് ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം ആൻഡ് നീഡ് ടു ബി റിസോൾവ്ഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അപ്രോച്ചിൽ ഒരു എംഫസൈസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആ പ്രോബ്ലത്തെ റിസോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ രീതിയിലൂടെ തന്നെ കടന്നു പോകണം ടാസ്ക് ക്ലയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ റോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ സോഷ്യൽ റോൾസിനെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുക അതിന് റിസോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഇൻ സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു നേരത്തെ ഒരു സെഷനിൽ ഇറ്റ്സ് എ സയൻറ്റിഫിക് പ്രോസസ് വിച്ച് ദ വർക്കർ എക്സാമിൻ ദ കൺസേൺ നീഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ടു നീഡ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ദിസ് ലീഡ് ടു പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് സീക്ക് ആൻഡ് ടു സീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദി പ്രോബ്ലം ദ നോളജ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് skill of social case work along with the strength and resources within the client and the client's environment are used in understanding the nature of the problem and in identifying the possible solution nammala problem solving എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് മുമ്പത്തെ സെഷനിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് വളരെ കൃത്യമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റേജസ് ആണ് അല്ലെ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അപ്രോച്ച് നമ്മളിത് സ്റ്റേജസ് എന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു പ്രിലിമിനറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രിലിമിനറി അസംഷൻ ആറിയാണ് കേസ് വർക്കറാണ് കേട്ടോ അസംഷനിലേക്ക് വരുന്നത് അബൌട്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം ആൻഡ് തേർഡ് ഈസ് എ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോ
അപ്പോൾ ക്രൈസിൻ്റെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടോ അറിഞ്ഞിട്ടോ ഒക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും ക്രൈസസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് വരുന്നത് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ക്രൈസിസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീസ് ഫ്രം സെവറൽ സോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ഫിസിഷ്യൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സൈക്കോ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ദ മിലിറ്ററി പേഴ്സണൽസ് മച്ച് ഓഫ് ദ വർക്ക് വാസ് ഡൺ ബൈ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീംസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദീസ് disciplines in various settings such as public health agencies hospitals family counseling centers and disaster response program okay ava sherikum crisis intervention de oru history evidunnaanu thodangiyadalle ed year laana ed kaalagattathil aanu vannathu enganeyaanu vannathu annana nammal nokkunnathu appo ശരിക്കും ഹോവാർഡ് ജെ പരാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ക്രൈസിസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഇദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസിസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ മോഡൽ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വ്യൂവിലേക്ക് വരുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രൈസിസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആസ് എ ആസ് എ ബ്രീഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ദ പേഴ്സൺ അണ്ടർ ഗോയിങ് ക്രൈസിസ് ബൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ അവൈലബിൾ വിത്തിൻ ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ക്രൈസിസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസിസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ മോഡൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഡെഫിനിഷനിൽ അല്ലെ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇറ്റ്സ് എ ബ്രീഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദ പേഴ്സൺ അണ്ടർ ഗോയിങ് ക്രൈസിസ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈ ഈ പറയുന്ന ക്രൈസിസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്തിനാണ് എങ്ങനെയാണ് ബൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തിൻ്റെ ഇയാൾക്ക് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാക്കിയ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെ ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ദം ടു ക്രൈസിസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് വിത്തിൻ ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആ വ്യക്തിക്കകത്തുള്ള ഈ റിസോഴ്സസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ വ്യക്തിയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അയാളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യക്തിക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സസിൻ്റെ സഹായം തേടുകയുമാണ് ഈ ക്രൈസിസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ മോഡൽ എന്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെവൽസ് ഓഫ് ക്രൈസിസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ ജേക്കബ്സൺ സ്റ്റിക്ലർ ആൻഡ് മോർലെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോർലെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിൽ അവർ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസിസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ മോഡലിൻ്റെ അല്ലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഒരു നാല് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും പല ബുക്കുകളിൽ ക്രൈസിസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ മോഡൽ അല്ലെ ക്രൈസ ഇൻ്റർവെൻഷൻ്റെ ക്രൈസിസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ്റെ സ്റ്റേജസ് പല സ്റ്റേജുകളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റേജാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മാനിപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ഹെൽപ്പർ സെർവ്സ് ആസ് എ റെഫറൻസ് സോഴ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ക്ലൈൻറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് എ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഓർ ഫാക്കൾട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും എൻവയോൺമെൻറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ലയൻറ്റ് ക്രൈസിസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അയാൾക്കൊരു എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസിസ്റ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽപ്പോ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് അത് മാറ്റിയിട്ട് ആ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെ അയാൾക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു ഹെൽപ്പർ ഒരു ഒരു അല്ലെ ഈ പറയുന്ന കേസ് വർക്കർ ആക്ട് ആസ് എ റെഫറൽ സോഴ്സ് ദെൻ ഗെറ്റിംഗ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് എ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഓർ ഫാക്കൾട്ടി അപ്പോൾ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ
Third one is generic manipulation. It is helping the person resolve a crisis by accomplishing certain psychological tasks that are the same for all the people experiencing the same crisis regardless of the individual differences. That is why we have generic manipulation in a group of people. We have a group of people who are engaged in the process of generic manipulation. We have a group of people who are engaged in the psychological task. At the same time, for all people experiencing the same crisis regardless of their individual differences. We have a group of people who are engaged in the same crisis regardless of their individual differences. इंडिविजुअल डिफरेंस है। सावधान इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं है। आने पे ना अंगने वाला व्यर्थ दिल्ली वालों नहीं ला। चरिया कुट्टी का लालेंगे वाली ये प्राइम आयत आलगल अंगने वाला इंडिविजुअल डिफरेंस तो नहीं ला दे। आम व्यक्ति का लो ओरिमिचिरते टावरे ओरिमिचिटे ओरिमिचिन Dana udah sih kita ada, nah, satu, satu, entah apa, satu interview, alanggil, satu counselling, yang nalar ini dia lakukan orang manggil paraya. Apa dah? Seri kim nak nak fokuses on the specific needs of the person in crisis and emphasise the assessment of the psychological and psychosocial problems that are influencing the client. Tapi, apa dah? Seri kim pernah, apa dah? Seri kim satu major aim, alanggil, satu fokus entah apa macam le, a specific needs entah apa identify ya. Ado apa dah? Pandan, ini, ini waktu ini satu proper assessment yang nalar, nalar psychological Psychosocial assessment dan nanti tanya begitu le specific needs yang dahana nanda kandu beri kiri, adine resolusi yang itu sahaja yang jadi kan, nanti buat individual approach untuk desh kena. Or teri ke, adine kat tulah item pertiaga dah yang dahana macam crisis intervention model Jacobson and colleagues parain nanti. Ini parain nana empat steps atau lengan empat level sendu warna continuous allah. Orang nanti lenda macam ni lekik pogo nana step by step, orang continuity illa marci. Eid sambo menanggilum, eid proses menanggilum, apple menanggilum boleh kau. Anyway manipulation and individual approach randu uri michu naratham alangal generic manipulation adhiyam naratham adhani shesha environmental manipulation naratham apo nammal evada thane padichu enda ano ee vekti eda specific need crisis ila ayirikya ma crisis ila or a specific need randu lo adhani anusari chitta eed treatment process venangil crisis intervention model eed process venangil evada ubiyoikya okay ini ada tu, nama lalu diskusi, ini behavior modification approach ana. The behavioral perspective arose in the early 20th century as a reaction against scientific methods of psychoanalysis. Apa, pada nama kerja psychoanalysis ini pertiga dah ini pernah lalu. Apa ramai orang yang nampak psychoanalysis pernah ini internal impulses orang. Ada ini base lalu orang manusia ini psyche develop je itu orang. Ini ego and super ego. Ada nama lalu pernah ni, ada ada lalu conflict orang ada. Conflict ni ada frustration orang ada. Ada frustration, nama lalu unconscious level lalu. कि सप्रसिद्ध ही वो कुन्दो पच्चे इंगन एक आप अपने अलग एक वन ऑफ़ द क्लासिकल थियरीज़ ऑफ़ साइकोलॉजी अलग एक साइकियाट्री इन द पारने इंगल पोल्यूम आदि ने साइंटिफिक ऐट लो एक एविडेंस नहीं ला अदर इंदा बरन एक अनसाइंटिफिक आना ना ना कंसर्ट इंगन दान इधर एक क्रिटिसिज़ हो मेजर क्रिटिसिज़ बिहेवरिस्टिक व्यू वेल पर इन्हों निंगल साइकोलॉजी अंदर मुस्टडी ऑफ माइंड इन्हों अल्ले माइंड इन्दे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ओ नो अल्ला कंडर बिटी के अंदर तो मार्च ऑब्सर्वेबल आयत ला कारिंग ला इन्दों डो और एक व्यक्ति इल आधा आना यार ला बिहेवियर है ना अलग ला यार ला ऐंदा बरना यार ला साइकोलॉजी ऐंदा बरना ला बिहेवियर ना पढ़ी किया ना ला रीडी ला ना बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच उन्हें रीकना इन दे व्यू ओनली द स्टडी ऑफ डायरेक्टली ऑब्सर्वेबल बिहेवियर ऑब्सर्वेबल बिहेवियर एंड द ada ane ceri kau human behaviour ni understand je ina, orang orang base ina lalai dia, anggane consider je ina, ada normal aikot a, normal aikot a. Apa learn dia ana, ada adat itu parain nanda, apa ibu da role of learning ana ibu da etong kuli very important soal dekun dekun dek. Ibu da parain nno the behavioural perspective is organised around a central theme, the role of learning in human behaviour. Apo learning ina define je dekun dek relatively permanent change in behaviour or behaviour potential produced by experience. Experience tu kan nanda aga, orang orang vekti landa aga matter 
തുടക്കത്തെ ഞാൻ ലേണിങ് ഒരു പെർമനൻ്റ് അല്ല റിലേറ്റീവ്ലി പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചിനെയാണ് ഇവിടെ ലേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിഹേവ് മോഡിഫിക്കേഷൻ അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറിസ്റ്റിക് സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ബിഹേവിയറും ഓരോ വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ ബിഹേവിയറും ലേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ലേണിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാണോ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് മാലഡാപ്റ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ലേണിങ് ആണ് അയാൾ അപ് നോർമാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ബിലീവ് ദ ലേണിങ് ഒക്കെ ഇൻ സെവറൽ ഫോംസ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് ഒബ്സർവൽ കണ്ടീഷൻ ഒബ്സർവ ഒബ്സർവേഷണൽ കണ്ടീഷനിങ് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷണൽ ലേണിങ് നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങും ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് ഇവിടെയെല്ലാം കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് ലേണിങ് അസോസിയേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനിസംസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലെ ലേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പാവലോൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ഇവിടെ അസോസിയേഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സ്റ്റിമുലസും റെസ്പോൺസും നമ്മൾ അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ലേണിങ്ങിൽ ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷനിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പാവ്ലോവിൻ്റെ നായനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാവ്ലോ ആദ്യമേ എന്താ പറയണം ഒരു ബെല്ല് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഫുഡ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ സലൈവേഷൻ ഉണ്ടായി ഫുഡ് കണ്ടപ്പോൾ സലൈവേഷൻ ഉണ്ടായി ഓക്കെ രണ്ടാമതും ബെല്ല് കൊടുത്തു ഫുഡ് കൊടുത്തു സലൈവേഷൻ ഉണ്ടായി ഈ നായയ്ക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് പെയർ ചെയ്തു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ബെല്ല് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം സലൈവേഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ബെല്ലും സലൈവേഷനും തമ്മിലൊരു ഡയറക്റ്റ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിൽ പല തെറാപ്പികൾ അല്ലെ പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ല ടെക്നിക്കുകൾ ഉണ്ട് നമുക്കത് പഠിക്കാം ഇവിടെ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബിഹേവിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടറിങ് ഓഫ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിഹേവിയർ ഇതെല്ലാം ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ബിഹേവിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അത് ബിഹേവ് ണ്ടാകുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ബിഹേവിയറുകളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിഹേവിയറിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ അപ്രോച്ചിൽ വരുന്നു ദിസ് മോഡൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അൺലേണിങ് ഓഫ് അൺഡിസൈഡ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് റീലേണിങ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ ഇൻ അൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർത്തിരിക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺലേണിങ്ങും റീലേണിങ്ങും ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന അപ് നോർമാലിറ്റി അയാളുടെ ലേണിങ് പാറ്റേണിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മാലഡാപ്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ലേണിങ് നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ബിഹേവിയറിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നാണ് ബിഹേവ് മോഡിഫിക്കേഷൻ അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാലഡാപ്റ്റീവായിട്ട് അയാൾ പഠിച്ചു വെച്ച കാര്യങ്ങളെ അൺലേൺ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അഡാപ്റ്റീവായിട്ടുള്ള ലേ ബിഹേവിയറുകൾ ലേൺ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി റീലേൺ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അയാളുടെ ഇഷ്യൂസ് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ബിഹേവ് മോഡിഫിക്കേഷൻ അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മേജർ ടെക്നിക്സുകൾ ബിഹേവ് മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇത് രണ്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഡിസൈഡ് ബിഹേവിയർ വരുത്താനായിട്ട് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റിമുലസ് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അത് നഴ്സറി സ്കൂളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻ്ററി ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ജോലി ചെയ്ത് കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റാർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ എസ് എ പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഒരു നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ബിഹേ നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിഹേവിയർ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്റ്റിമുലസിനെ എലിമിനേറ
ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അല്ലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫിയർ റിവോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഇൻറ്റൻസ്ലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണിക്കുകയാണ് ഒരു അതേ തീവ്രതയിൽ തന്നെ കാണിക്കുക അതാണ് ഫ്ലഡിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാമ്പിനെ പേടിയുള്ള ഒരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് വിഷയില്ലാത്ത ഒരു പാമ്പിനെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയാൾ അപ്പോൾ അതൊരു ഫ്ലഡിങ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദെൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ അത് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ് ടു ട്രീറ്റ് ഫോബിയസ് ആൻഡ് ഇൻവോൾവ്സ് ടീച്ചിങ് എ ക്ലൈൻറ്റ് ടു റിമൈൻ കാം ആൻഡ് ഫോക്കസിങ് ഇൻ ദീസ് ഫിയേഴ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സമ്മൺ വിത്ത് ആൻ ഇൻഡ്യൻസ് ഫിയർ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് മൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഫോട്ടോ ഓഫ് എ ബ്രിഡ്ജ് ഓക്കെ ഒരു ഒരു പാലം പേടിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ പാലത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണിക്കുക അതിന് ശേഷം അയാളോട് പറയുക നിങ്ങൾ ആ ആ പാലത്തിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് അതൊന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ പറയുക അങ്ങനെ അയാളെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം പതിയെ ആ റിയൽ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് അയാളെ കേട്ടു അതാണ് ശരിക്കും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിയെ 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 ഡീസെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ദെൻ അവേർഷൻ തെറാപ്പി അവേർഷൻ തെറാപ്പി ഇസ് ദ പെയറിംഗ് ഓഫ് ആൻ അൺപ്ലസൻ സ്റ്റിമുലസ് ടു ആൻ അൺവാണ്ടഡ് ബിഹേവിയർ ഇൻ നോട്ട് ടു എലിമിനേറ്റ് ദാറ്റ് ബിഹേവിയർ ഇപ്പോൾ അവേർഷൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ബിഹേവിയറിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിമുലസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു അവേർഷൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിഗരറ്റ് സിഗരറ്റിനെ പേടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആൾ അപ്പോൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോൾ ആ സിഗരറ്റിനെ ഒരു 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 എക്സാമ്പിൾ ശരിക്കും വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിഗരറ്റിൽ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സിഗരറ്റിൽ ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ട് സിഗരറ്റെ തൊടുമ്പോഴുള്ള ഈ ഷോക്ക് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അയാൾ വന്ന് സിഗരറ്റെ തൊടുന്നു അന്നേരം എല്ലാം അയാളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നു അതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അവേർഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെർബൽ അബേ അവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വെർബൽ അവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സൈക്യാട്രിക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഡി അഡിക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ആ വ്യക്തിയോട് അയാളുടെ ബിഹേവിയറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ബിഹേവിയർ എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അയാളുടെ ബിഹേവിയർ എന്താണ് രണ്ടിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ ഇരുന്നിട്ട് അതെല്ലാം ക്ലയൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഡി ഡി അഡിക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും അവരോട് അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഈ പറയുന്ന മദ്യപാനത്തോട് ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു അവേർഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് ശരിക്കും അവേർഷൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അൺപ്ലസൻ സ്റ്റിമുലസ് അത് കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു ബിഹേവിയറിനെ നിർത്താനായിട്ട് ഒരു അൺപ്ലസൻ്റ് സ്റ്റിമുലസ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പണിഷ്മെൻറ്റ് അല്ലെ കൈൻഡ് ഓഫ് പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് അവേർഷൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ സംവാട്ട് സിമിലർ ആണ് അവേർഷൻ ഇതായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അൺപ്ലസൻ്റ് സ്റ്റിമുലസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അൺവാണ്ടഡ് ബിഹേവിയർ നിർത്താനായിട്ട് ഒരു അൺവാണ്ട് ഒരു അൺപ്ലസൻ്റ് സ്റ്റിമുലസ് കൊടുക്കുകയാണ് അവേർഷൻ തെറാപ്പിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ അപ്രോച്ച് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇന്ന് കവർ ചെയ്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡൽസ് ആൻഡ് അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് കേസ് വർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ആണ് അത് സോഷ്യൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് കണ്ടു ആദ്യമേ തന്നെ ദെൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അപ്രോച്ച് എന്താണെന്ന് കണ്ടു അതിനുശേഷം ക്രൈസിസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു ദെൻ ബിഹേവ് മോഡിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കുകൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു